How is the process different if you, let's say, are a resident, a Dominican resident, versus if you're just a U.S. resident? What is the benefit of being a resident? I guess that's the question. Entendieron la pregunta. Mm -hmm. ¿Cuál es la diferencia? Si un extranjero sin estatus y un residente eh, hacen una solicitud para una hipoteca, un préstamo. You say the Dominican person. O sea, ¿cuál sería la diferencia en que solicitar a un dominicano préstamo versus una, o sea, un residente versus una persona que no tenga estatus? The, uh, the difference is because the Dominican live here and have the document and we can uh, verify through the document more easy than the foreign because the foreign live there and it's a little uh, risk to make the, the, what that the, the assessment. The In other words, it's harder to assess mm -hmm. a foreigner mm -hmm. who lives abroad. Um, do you guys um, use um, the the foreign, what is it, the, the credit scoring from foreign agencies sí. like Experian? TransUnion. TransUnion, yes. that's what you base it on. Exactly. Ahora, si la persona tiene residencia versus uno que no tiene, extranjero, what I'm asking her is, what would be the difference in the process if a foreigner has residency versus someone who has no status in the country? Se le, se le dificulta. No, te lo voy a responder en español para que sea como un poquito más... Sí, vamos, vamos, no hay problema. Bien. Le, le, es, le das más beneficio cuando las personas tienen ya un aval aquí en Santo Domingo o República Dominicana porque ya le da un compromiso más formal de que ellas están a más afiliados al país y eso hace de mayor fiabilidad de hacer la transacción. Siempre los extranjeros cuando nosotros los eh, re, enviamos los créditos nos preguntan qué eh, tipo de relación tienen aquí en el país para hacer la transacción más viable. Bien. Um, so what Yvette is explaining is that it is easier to obtain a mortgage for a person with residency because they have ties to the country, meaning they have legal status. So it is easier to see, you know, what, how they're tied to the country, whereas if you're a foreigner, they would have to base it on the documents provided and on the credit reporting from the, you know, the, the credit reporting agencies, say like in the States, like TransUnion, Experian, and so on and so forth. So the process is a little bit easier if you do have status in the country, but it is not a requirement. Exactly. Y hay alguna diferencia en el proceso para uno que tiene residencia versus uno que no. What I'm asking her is, is there a difference in the process for a person with residency versus someone who does not? Like, are there extra steps if you don't have status in the country? Cada caso regularmente se maneja un poquito diferente dependiendo de la persona, pero la diferencia cuando es eh, extranjero full, como nosotros le decimos, que no tiene ningún aval directamente con el país, es el valor de la garantía. El valor, nosotros le habíamos dicho aquí que en el 80% de lo que va a financiar o el 90%, pero cuando hay un, un no hay una vinculación tan directa con el país, por lo regular uno financia el 60% o el 70% de la inversión para que el, el factor riesgo esté un poquito más eh, manejable. Ok, so the difference would be in the amount that they would finance. So if you have residency in the country, they can finance up to 80 or 90%. Whereas, if you have no status in the country, then they're only willing to do 60 or 70 percent um, of the financing when you don't have status, okay? 